As a young boy, Litran Knight Mark Paolo Havillionar would wear his Kuya size 13 shoes and pretend he's a basketball star. Sobrang na enjoy niya gawin yun, and now that he's a young man, he still wants to be in the same shoes as Phoenix Fuel Masters Jeff Havillionar. PBA star para sa iba, per Kuya Idol para sa kanya. Hello guys, I'm Paha Villinar and I'm playing for Coleo San Juan de Letran, a men's basketball senior team A. Tubong Lawag City, Ilocos Norte ang mga Havillinar. Sa kanilang lugar, kilala sila sa pagiging athletic at matangkad. Built for basketball, ika nga. Uh, main love ako ng basketball dahil sa kuya ko kasi every time na umisa ng Ilocos, um, tinatakbo ko yung sapatos niya. So, Yung sapatos niya in size 3, tapos ako mga maliliit pa lang, maliit pa lang ako na, at I think mga 10 years old that time. So, ayun, sinasuot ko siya and then tina, tinatakbo-takbo ko. Malakas din ang impluensya ng kanyang ama sa future NCAA idol na ito. Um, si Papa po ang tricycle driver. Pagtapos niya po mamasada, sa hapon po, tuturoan niya po ako mag-basketball ng mga basic fundamentals po. Yung paano mag-lay up, paano mag-shoot, paano mag -defensa. Tapos nakikita ko naman po yun, yung happiness na pag napapalit si Kuya. So yun, nagpursigi po. Mas mapapaaga sana ang pagsabak ni Paolo sa basketball, pero... May unexpected na nangyari sa family namin. So si Daddy um, namatay siya that time. Yung journey ko noon, uh, tinuloy ko pa rin kasi yun yung dream ng papa ko sa amin. Eh. Sa akin, sa Kuya ko, yun yung naging motivation namin as a family. From then on, it was Pau's brother, professional basketball player Jeff Havillinar, who took over in training him for the bigger game. Hanggang makatongtong siya ng Maynila at makapasok sa Kolehyo de San Juan de Letran. Simula po ng pagdating ko doon, inside out po, on and off the court talagang ginagay niyo po ako. After na po ng training sa umaga, tinitrain niya po ako. Tapos may training po sa hapon. So ayun po, tinuturuan niya po ako ang mga basic fundamentals pa po. Kasi iba po yung knowledge sa province at sa knowledge sa Manila po. Sinuklian naman ni Pao ng di matatawarang suporta ang kanyang kuya sa pro basketball career niya to. Tinanong ni kuya kung gustong sumama dun sa drafting niya. Um, yung first game niya po, andun din po ako nun eh, sa may arena po. So ayun, naglalaro po siya. Um, so parang sabi ko, ito na talaga sabi ko, parang... Dapat, kung ano nagawa ni Kuya, dapat ganun din. Pero sabi ko sa sarili ko, dapat mas higitan ko pa. Pupustro ko po yung makapasok sa BBA. Uh, gusto po sumunod sa yapak ng Kuya ko. And then mapagtunayan po sa, ano, sa family ko din na kaya ko. For Pao, si Kuya Jeff ang tunay na idol. Sa akin na idolo, um, Kuya ko, um, si Jeff Havillinar. Um, kuya, um, thank you, thank you sa lahat ng mga... Uh, tinuro mo sa akin, sa pag-guide mo sa akin, inside out, on and off the court. Sana huwag ka magsawa na, turuan ako at gabayan ako. Thank you. Paolo, super idol mo ang brother mo na si Jeffrey Havillionar, basing from what you've said us already. But aside from your brother, there is one other person na na-mention mo who inspires you and he is here Right now, kanina ko pa siya kasama, si Mr. Ding Dong Dantes. Dahil nandito na siya, Pao, nakikita ko yung ngiti mo. Di ba? Tenga to tenga yung ngiti niya eh. Ayan o. Pao, anong message mo sa iyong idol na si Ding Dong? Uh, ngayon lang, um, sobrang idol ko po yan since bata po ako. Um, sinusubaybayan ko po yung mga teleserye niya, yung Marimar po. Yung gay, yung po yung, yung, po yung ever since sa pinapanood ko talagang Pag pinapayon, parang kinikilig ko palagi po yun kasi si Idol. Hi, Paolo. Uh, kamusta ka? Um, nasa ka ngayon, Paolo? Um, as of now po, nasa Davao po ngayon, sir. Oh, wow. Uh, I'm happy to meet you kahit sa ganitong klaseng paraan. <laughs> At uh, thank you, natutuwa naman ako na nakakapagbigay saya ako sa pamamagitan ng mga shows na ginagawa namin. And I hope that uh, kung ano man ang maging future mo sa, sa iyong athletic career, eh, makakamit mo yon talaga, especially if you have the support of you know, uh, the people around you. At isipin mo na na, isa ako sa supporters mo, ha? kung saan ka man marating, isipin mo, proud na proud ako sa iyo, Paolo. Kaya keep it up and uh, the best of luck sa lahat ng mga gusto mong gawin. Thank you, thank you, sir. 
Kaya <laughs> ikaw, kita mo naman. Paolo, wait lang, masaya ka ba? <laughs> this one naman, so bravo. Uh, <laughs> parang once in life to opportunity po ito eh. Siyempre, hindi pa Correct, correct. At nakikita nga natin yung excitement mo dito. But Paolo, thank you so much for joining us. Uh, sana eh, na-inspire ka sa mga words sa'yo dito ni Ding Dong. Of course, one of your idols dito po. Hindi lang sa ano ha, sa, sa NC or sa, sa buhay, kung hindi sa, or yeah, sa buhay nga. Naging inspiration mo sa iyong buhay dahil nga pinapanood mo siya ngayon, noon pa. And good luck, Paolo. Thank you, Paolo. Thank you, thank you. Thank you, Paolo. And we hope to see you soon, Paolo. Chess at say damat ang sports noon ng Letranites forward na si Christian Paharito. Kahit na may height pa siya, hindi niya nakitang bagay siya sa basketball katulad ng kanyang ama. But his father thought otherwise. So he subjected young Christian to a rigorous training that turned him into one of the best assets of the Letranites. Ako nga po pala si Christian Barry ito. Nag-aaral sa Oleo San Juan de Letran. Likas ang pagiging athletic at competitive sa pamilya ng Letran Knight na si Christian Fajarito. Po si kuya ko po is international badminton player tapos sumakumlaudi po siya dun sa perpetual. Yung sumunod po sa akin, player din po ng volleyball Letran. Noong time na yun, hindi po talaga basketball yung nilalaro ko kundi chess or saidamat na pinanlalaban po ko dun sa school ko dati ng elementary at high school ako. Pero sa magkakapatid, siya ang napili ng ama na sumunod sa yapak nito. Kasi nung time na yun, parang ang akala ko, ga, laging galit yung father ko sa akin kasi lagi niya nga akong pinapalo, lagi akong napapagalitan. So parang sabi ko siguro para hindi niya na ako pagalitan, ituloy ko yung nasi, nasimulan niyang ano kasi nakwento niya nga sa akin na dati siyang player ng Adamson. So sabi niya sa akin, ipagpatuloy mo yung mga nakumpisahan ko para pagdating nung maging maayos ka. His transition to basketball entailed rigorous training. Gumising kami ng 3 a.m., mag-jogging kami. Tapos, tuturuan niya ako ng mga konting basic move. move. Likas na palabahan si Christian. Walang hamon na inuurungan. Tapos po, parang may isa po kayo ni Idolo nung time na yon sa si Jeffrey Bong at po, taga rito sa Cavite. Player po sila ng perpetual nun. Parang nagpapapicture po ako nung time na yun. Tapos bila pong may nagsabi sa akin nung na teammate niya, sabi ko pwede magpapicture. Sabi niya, huwag na, pinakita ko lang po sa kanila kung sino yung nilalait nila na hindi purkit mahina ka nung time na yun is mahabang buhay ka ng mahina. Nagulat na lang ako nung ano eh, nakalabang ko, ang laki na eh. 6'4 yata, 6'5 eh. Tapos may katawan, taas na tumalun. Sa sipaga mo, araw-araw. Kung may isipin niyo, sasabihin ng iba. Sana maging inspirasyon ka rin sa mga kabataan ng GMA. But the road to success turned out to be a rough one for this Letran night. Nabulag po yung father ko. Temporary blindness po siya. Ang mama ko po, nag-isip po ng todo. Parang inatake po siya ng anxiety. Tapos na mild stroke po siya. Kinausap po ako ni Coach Jeff Napa na Christian, subukan mo dito sa Letran. Tutulungan kita. Tulungan natin ibalik yung ano mo, yung nawala mong karir. Ang pinakamasakit pa ay nang mawala ang kanyang number one fan. Pero siyempre, gusto ko lang po sabihin sa kanya na mahal na mahal ko siya kahit wala na po siya. Para naman sa kanyang idolo at kasangga sa laban. Uh, siyempre po kay Papa, ano, lagi kang magpapalakas kasi ganyan talaga yung buhay. Darating na darating sa punto na ganun. So, laban lang. Tapos, pakatatag. Gusto ko ibigay sa kanya yung lahat ng jersey na ginamit ko para malaman niya na talagang siya yung idol ko kasi sa kanya rin naman po nang galing yung apelido. We are still with Christian Fajarito of the Letran Knights. Christian, hello. How are you? Hello. Magandang hapon sa inyo ni Sir Ding Dong. Ayan. Uh, Christian, nabanggit mo nandito pa sa atin. Kasama natin si Ding Dong Dantes na may gustong sabihin para sa'yo. Christian, maayong hapon. Maayong hapon, sir. Maayong hapon. Okay, Christian, may good news ako para sa'yo. Uh, meron kaming isang uh, tablet na Wi-Fi ready para sa'yo para matulung at siyempre magamit mo sa iyong pag-aaral from, from the show here uh, in GMA. Maraming salamat po sa inyong regalo. Munting regalo para sa akin. Salamat po. Good luck sa pag-aaral mo at sa, ano sa athletic career. Thank you po. Thank you. Sobrang salamat.
Thank you so much for sharing us your story, Christian, and good luck this season. And now, how about some words of encouragement for the NCAA athletes? Uh, ding dong nasa sabak ngayong season 96. Um, I, I think uh, very, very unique yung situation nila ngayon because, uh, I mean, coming from, uh, we're still in a pandemic, but mm -hmm. coming from so many restrictions, and then now, uh, we we are all venturing into something that is exciting. So all eyes are on all the athletes. So alam ko na sobrang excited sila lahat ng pinag-training nila ay mailalabas na nila dito. So uh, good luck syempre sa lahat. Uh, sana hindi pa rin mawala at never mawala yung motivation kagaya na sabi ko nina. Regardless kung atleta ka man, uh, singer ka man, ako ano man, di ba? Mm -hmm. So uh, I hope you will always have that motivation deeply ingrained in your core so that Kahit ano pang paghihirap o ano mang paghihirap pang uh, maranasan ninyo, eh, you will always uh, rise up stronger. Okay. So, yun. Good luck sa inyo and I'll be praying for you guys. Napakagandang mensahe mula kay Mr. Dingdong Dantes here.